very many, which are no similar. So this time, liberation, moment of my own liberation. And then, for the day my, so you keep my way, Someone in the future will be given up the possibility. Janadi will get the culture. Some of them will be the love of the culture. We will share a number of people who are the people. Pashatra, Jedi, Mansa, and Sunday, she will. You know, he are all of the people there. More than a people, I made at the bar. शक्ति समूह तेरे नेरे प्रेरित हुए बेटा थे ये लोग अत्तर बड़ा ही चलिए ये पॉइंट नेरे टुना जनादि ने थे नेरे यू इतु मारे तब इल्ला इतु मिले ने भी हमारे ये रीडी एक बड़े समूह में रह जाना मारा कुनों दे ये नवाद चलिए कर जाइए ये भी मोनी मारे दो सिंगल लोग लाइक कर चाचे चलिए हेलीसिन � Kadai sih India sudah pernah dilalui macam itu, macam itu bahasa terbit, macam itu samskaria, bumi syastra bahasa terbit, orang orang di kita zaman itu kita riskan dengan ada, ada yang ada dalam perayaan dengan orang manusia kita dengan orang orang itu, itu orang am kami yang pernah kita lihat. Terus kodis mungkin ada kos wadah yang beri kita itu kalau idea yang kita ada dalam kita dalam kena, ada bumi syastra, ada orang tu samskara, ada orang tu Jadi kalau bahasa itu, nama ke, nama le, samanya, sahijia, kerjaya, orang ini, kerjaya itu, 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 macam apa lagi ni? Mana tu, nama ke, perihal itu, orang orang yang abis itu, orang orang yang itu, kita tu jual orang tu, perihal itu. Kalau pada perihal itu, nama ke, kita tu, nama orang naik itu, orang itu. Jadi tu, ciri ciri macam, kalau ni mana je, pada nanti tu, wajah kita naik itu, tahu pun orang itu. Perayaan itu, orang orang itu, wajah kita. Kita cipta mula di semua orang jenuh lagi. Orang semua orang itu soyan rezekian orang ini tak kerja lagi. Malah kalau tu, ini ni agak tadi kalau ini lagi dia lagi, pada nanti tu orang tu malah akan rezekian kerja lagi. Orang semua orang tu ni lagi kan, ada lecuk, ada terima jangan orang tu bodoh. Ada le tu dia bangga itu, dia orang itu, ada ni 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 perayaan kita. Kena terkait dengan urut desa kita ini kalau nanti ada urut kalau itu, kalau pernah ni tu, kalau Jawa ini nak kita na, urut Parisman, Parisman tu, nama kita kalau pada zaman tu orang jiwa mana, nama zaman tu orang urut Parisman tu kaya mana. Sehingga, ini ni yang mana, jenah di waktu zaman ini, agit terus itu mudah lagi, nama kita ni perlu perlu mudah lagi, nama kita agit terus itu mudah lagi, nama kita mudah lagi, nama kita perlu lagi, nama kita beri kita mana perlu lagi. Ini mai tu je. Mula, nampak jenah di waktu ni nak postal marai perayaan muluan hari ini ni ke ibu ayah ni ke ibu ibu ni cuma muluan nasional ni dah ramai yang hadir tu. Jenah di waktu ni buat je, awal perayaan tu muluan kali ni muluan jenah tu tega kereta ni mak ti buat je. Perti je ni kesan tu, sama ti orang macam ni sama macam kali ni ni juga tu ni. Jenah di waktu ni kesan tu ni orang macam ni tak sama orang ni. Nisceh itu orang baca, berlatih yang penting untuk lahir dan yang ini dua hari, nama orang baca. Aduh, ini bina apa? Yang ini untuk semua hari Pakistan orang ramai, jenah di waktu sahaja makam, practicing demokrasi yang ini sahaja makam untuk semua hari dari jam berapa? Anjir itu mahu dia macam mana? Tarik terus jawa untuk orang mana? Ini undang-undang ini, seri ini liberty yang dah orang 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 sokongan terbaik orang 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 Mereka ni, awal ini yang ada komuniti lagi je, ada komuniti yang ada kuda yang berdua berdua, pada tapi yang itu tu berdua tiru mana yang ada di, ada berdua jiwa itu ada negeri ini je, orang 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 Rasanya, orang pada dah berumur malam berumur malam, rasanya berumur malam. Kebetulan tu ni, ini baru malam ni ada istana berumur malam tu, ada satu persoalan tu juga. Orang berumur malam, nitya orang yang sahaja ni orang bela, orang apa ni orang sama dengan siapa orang, rasanya malam ni berumur malam ni, kerana orang semua malam ni. Jadi, hari ni tu tu pun sejajar, orang pun 
പെട്രോൾ ഇത്രയധികം വില കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ സോളാർ പാർട്ടിക്കാരും കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയധികം വൈവിധ്യം ഈ പറയുന്ന കുടുംബ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് പല പാർഷികങ്ങൾ വളരെ വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള മത സമൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയും അത് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറോളം വീടുകൾ ചേർന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരക്കണക്കിന് കമ്മ്യൂണുകൾ ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം അതിനു മുകളിൽ കൗൺസിലുകൾ അതിനു മുകളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നാല് ലേയറുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഏത് ഏറ്റവും വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടോപ്പ് ബോഡിയെ ഏത് നിമിഷവും തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന രീതി അത് കേവലം ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഒരു വാക്കുകളിലുള്ള പ്രയോഗമാണ് സൈദ്ധാന്തിക പ്രയോഗത്തിന് അപ്പുറത്ത് നേരിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന അനുഭവമുള്ള ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അത് തീരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടുന്നത് തൊട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും വളരെ നിർണായകമായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമായ പങ്കാളിത്തം കേവലമായ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആ പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നത് അത് നമ്മുടെ മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പല വീടുകളിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് അവർ പല ആളുകളും കണ്ണൂർ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചില സമയം എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കാരണം പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഇതിലൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത രീതിയിൽ മാനസികമായി അവർ നിൽക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രാക്ടീസിങ് ഡെമോക്രസിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസിങ് ഫെമിനിസത്തെ പ്രാക്ടീസിങ് എക്കോളജി സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇത് ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വികസനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ഇതിയില്ല കാരണം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കേരളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാം പണിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് ആർക്ക് വേണം ആരാണ് ഇതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചിന്ത പോലും ഇല്ല വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് കാണാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗികമായ ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാമെന്ന് തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് പങ്ക് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉത്തരങ്ങളില്ല അത് സ്വാഭാവികമായും മുകളിൽ നിന്ന് വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ സമയം ചെയ്യാം എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഈ സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സമൂഹത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആലോചനകളിൽ ഏഴ് തലമുറകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് സെവൻത് ജനറേഷൻ ഒരു പദ്ധതി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏഴ് തലമുറകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ആലോചന രീതിയാണ് ഇത് ഏഴ് തലമുറ പോയിട്ട് ഈ തലമുറയെ പോലും എങ്ങനെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള യാതൊരു വിധ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനാധിപത്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക അതിനകത്ത് ചില സമസ്യകൾ പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ചില ചില റെസിപ്പികൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് മാത്രം മാറുകയും ഞാൻ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക ഈ കുർദിഷ് മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവശൂറം പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നേരിട്ട് 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 കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയില്ല ഈ പറയുന്ന ആൾ ചെറിയ സംഘം കൂടെ വന്ന് അവരുടെ കൂടെ കഴിയേ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെ അതിന് കേട്ടറിയുന്നു പക്ഷെ ഇത് പ്രായോഗികമായ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന
ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാകുന്നത് പ്രധാനമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വലതുപക്ഷ തീവ്ര രാഷ്ട്രീയം വളരെ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ ഈ രീതിയിൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഈ രീതിയിൽ ആൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജനസമൂഹങ്ങളെ വിളിച്ചുപറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള വളരെ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വളരെയേറെ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ അവരെ ഇവിടെ വന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത്തരം അവരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യയിലെ സംഘടനകൾ മുന്നേറ്റങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത വർഷം അവർ വരും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെ ഒരു സാമാന്യ കൗതുകത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാ സാധ്യമാകും എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കേവല ചർച്ചകൾക്കോ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനോട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ സ്ത്രീ പ്രാധീന്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് പേരുടെ രണ്ടു പേര് നമ്മൾ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റേജിനകത്ത് ആയിട്ട് പത്ത് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കത്തിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ആലോചനയായിട്ടുള്ള സമയമായി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാവനകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അത് ചില നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രം പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വികസന സംവാദങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വികസനത്തിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളിലേക്കും എങ്ങനെ കടത്തുകൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അതിനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അക്കമുണ്ട് കാണിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇരകളായി മാറപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വെറുതെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആദിവാസി മേഖലകളെ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതികൾ അവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള വികസന പരിപാടികളും ഒക്കെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നും ആ ജനതയുമായി ആലോചിക്കുന്നതോ സംസാരിക്കുന്നതോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളേ അല്ല നമുക്ക് മതിയാവും ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ ഇത് മോന്തായം പറഞ്ഞ പാർട്ടികൾ പറയുന്ന ഒഴിവാക്കിയാണ് നമ്മുടെ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ഉത്തരവാദികളായ ആളുകൾ വലിയ അണക്കെട്ടുകളും വലിയ വികസന പദ്ധതികളും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ജനാധിപത്യ തടസ്സമായി വരുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ നാളെ ഇതുവരെ നടന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ അതിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് മൊത്തം ജനസംഖ്യയിൽ ആ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയിൽ കേവലം എട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന സമൂഹം ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ വിശകലനം ചെയ്യാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിലോ ഏറ്റവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിലോ ആളുകൾ അറിയിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമല്ല നാളെ ഇതുവരെ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ പ്രശ്നമാവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ഇവിടെ സജീവമായി വന്ന ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലത് തീവ്ര രാഷ്ട്രീയം ശക്തമാവുകയും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു
പോരാളികളെന്ന് പറയാവുന്ന ഇലക്ട്രോധികം വിഭവങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസികൾ സമൂഹങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികളുടെ ട്രൈബൽ കോറിഡോർ ഇന്നറൽ കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വികസനത്തെ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നെഹ്റു അടക്കം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടക്കം അതിന് മുന്നേയും പിന്നെയുമുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയർന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം കാരണം ഇന്ത്യയിലെ വലത് തീവ്ര രാഷ്ട്രീയം ശക്തമാകുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശത്രു മാറുകയും നമ്മൾ നേരെ ഫാസിസത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ദുർഗതിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അതല്ലാതെ വഴിയില്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ട വിഷയം അവിടെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയാണ് അപ്പോ ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ നെഹ്റുവിൻ മതേതരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു കാരണം അതിനേക്കാളും ഭീകരമായ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഇത് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നിർത്തും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തലാക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പൊതു ജനകീയ മുന്നണിയുടെ കുറിച്ച് മുഖത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തണുത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഇതിലെ പരിസ്ഥിതി മുന്നേറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിലെ അടക്കം പരിസ്ഥിതി മുന്നേറ്റങ്ങൾ തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് കാരണം അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ ഒരു ഫാസസ് രൂപം കൈവരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഒരു 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 ബിൽബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ കാവൽക്കാരാണ് ജനങ്ങൾ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ കാവൽക്കാരാവും അവരാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ അതിന്റെ ഉടമകളാണ് അവർ ഈ പൊതുമുതലിന്റെ ഉടമകളായിരിക്കും ആളുകൾ കാവൽക്കാരായി വന്നു പുതിയ പുതിയ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ആരാണ് മുതലാളികൾ എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഇതിന്റെ മുതലാളി ഒരു 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 ഇത് കിട്ടിയാണ് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കിട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം പഠിക്കണം അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ കാലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളാണ് കൃത്യമായ ഓസം പോലെ പക്ഷെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇത് അപ്പൊ ആരാണ് ഈ മുതലാളി എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ ഉന്നയിക്കും ഇതൊക്കെ മാറുകയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇടത്തപ്പെട്ട പാർട്ടി വളരെ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഫാസിസ് മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചൊന്നിട്ട കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നേരത്തെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ആരംഭിച്ച പല അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യങ്ങളും വഴിതിരിഞ്ഞു പോവുകയും നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി മറ്റൊന്നാൽ മാറുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സംഗതി മാറുകയാണ് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം കൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഒക്കെ നാവില്ല അതിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പെടുന്നവർ എല്ലാ കാലത്തും വീണ്ടും എന്താ പറയുക പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അത് തന്നെ സംഭവിക്കും നേരത്തെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഉയർന്ന ആ ചോദ്യങ്ങൾ ആദിവാസികളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇന്ന് ചോദ്യങ്ങളായി അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയാണ് ഇത്രയും ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെ ഈ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇതര ഇന്ന് ഫാസിസത്തിനെതിരായി ഐക്യമുന്നണി രൂപപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ചോദ്യം ഛത്തീസ്ഗഡ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡ യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഈ പറയുന്ന അദാനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കലികൾ അദാനി നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥ വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥ വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയായി നിൽക്കും കാരണം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ രാജസ്ഥാനിൽ അദാനിക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികൾ എന്താണ് ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തുല്യ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് തുടർന്നും ഇത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാത്ര തർക്കമില്ല കാരണം വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച നയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ബോധ്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോ സി പി എമ്മോ ബി ജെ പിയോ ബാഹേരി ഇത
ഈ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ വംശനാശത്തെ നേരിടുന്നത് ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബഹുസ്വരത മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ജാതികളുടെ വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളുണ്ട് അത് മനുഷ്യന് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ബഹുസ്വരത അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടായി പക്ഷെ ജീവികളിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ അതിനകത്തുള്ള ബഹുസ്വരതകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ ഈക്വിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഈക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിനകത്തുള്ള ഈക്വിറ്റിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനകത്തുള്ള ഈക്വിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആ സമൂഹത്തിനടക്കം ഈ പറയുന്ന വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഈക്വിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം നമുക്കില്ല ഇന്റർ ജനറേഷൻ ഈക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ മാത്രം കാര്യമില്ല സാംസ്കാരിക സംഘടനകളായ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കാര്യമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്റർ ജനറേഷൻ ഈക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇങ്ങിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം മാത്രമല്ല നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് കൂടി ഈ അവകാശപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങളെ അതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധം ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തെ നേരിട്ട് മതിയാവും കാരണം നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അതിന് സാങ്കേതികമായ പരിഹാരങ്ങളിലൂടെ നേരിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതി ദീർഘകാലം മുന്നോട്ട് പോകില്ല അത് ജനാധിപത്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനോട് ഇതൊരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടുള്ള നിരോധനമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാവിയെ ഉൾക്ക വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം കാണുന്ന അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ ആശങ്കയോടെ കാണുന്നതിനാണെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷം